For the presence of the Lord to see in our midst, let's all praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord pursued us in the past days as the apple of his eye, for which I saw all praise God. Stodram, 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 Sodram, 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 Stodram, Stodram, Sodram, Stodram, 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 Hallelujah, Hallelujah, Stodram, 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise God is good and His mercy endureth forever. So let us sing together. Now to the time we pray to Him. For some time let us all praise Him and glorify Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Stotram. 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 Child of God has come to the presence of the Lord at this time. The Lord sees you. 
may you rejoice in his presence avudey samudathile nandri naal nirappapaduvayaga may you be filled with gratitude in his presence immattum unnai paadugaatha devanai uyarthuvayaga may you lift up the lord who preserved you hitherto selanu sangathai naam thuditha maime paduthu for some time let us all praise him and glorify him praise the lord 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 Hallelujah 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 stotram 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 Ezekiel 7th adhigarathile padikirom en kan unnai tappavidadu In Ezekiel chapter 7 we we read saying that my high shall not spare thee yen kan unnai tappavidadu my high shall not spare thee meyagave kattudaiya kan nammel padikapatirundathu truly the eyes of the lord was fixed upon us avar namai kaluvi suthigarikka kudiyavaraa irundar he was the one who cleansed us and sanctified us avar namai viduvikka kudiyavaraa irundar he was the one who delivered us namai uyirpikka kudiyavaraa irundar he was the one who quickened us namai unartha kudiyavaraa irundar he was the one who convicted us namai thaanga kudiyavaraa irundar he was the one who bore us namai sumakka kudiyavaraa irundar he was the one who carried us ella ganathai maimiyin thudiyum கத்தருடைய கத்தருக்கே கொடுத்து திருத்த தேவனுக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணோம் giving all honor glory and praise unto the lord and the triune god let's all praise god praise the lord 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 ஸ்தோத்திரம் 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 கிருவை 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 ஸ்தோத்திரம் 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 எழுத்தின்படியான இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து படிக்கும் போது கத்தர் செய்த அதிசயங்களை அவர்கள் கத்தர் செய்த கிரியைகளை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறந்தார்கள் the wonders and the works of the lord did for, for them in their life they forgot it சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள் they forgot his works very soon கத்தர் ஏ பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாட்டோம் glory be to the lord's holy name ஆனால் அதே வேளையில ஒரு புரஜாதி ஸ்திரியாகிய ராகாப் என்கிற வேசியை குறித்து நாம் படிக்கும்போது at the same time when we read about the eden woman by the name rehab asipo 106 am sangeethile 9th vasanathilendu vasikkumbodu when we read some 106 from verse 9 onwards avar sivanda samudrathai adattinar adu vatri poyittru vettandarayil nadakkiradhu pole avargalai aalangalil nadandha voga panninar pagaiyan kaikku avargalai vilaikki rachithu satruvin kaikku avargalai vilaikki meetar அவர்கள் சத்துருக்களை தண்ணீர்கள் மூடிக்கொண்டது அவர்களில் ஒருவனும் மீந்திருக்கவில்லை அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசித்து அவருடைய துதியை பாடினார்கள் ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள் He rebuked the Red Sea also and it was dried up so he led them through the depths as through the wilderness and he saved them from the hand of him that hated them and redeemed them from the hand of the enemy and the waters covered their enemies there was not one of them left then believed they his words they sang his praise they soon forget his works they waited not for his counsel இப்ப நூத்தி ஆறாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனத்துல பகைஞன் கைக்கு அவர்களை விலக்கி ரட்சித்து என்று படிக்கிறோம் மரணத்துக்கு நம்மை விலக்கி மீட்டார் ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரிகளை நாம் மறந்தோம் பட் வி சூன் ஃபொகாட் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஆனா அதே வேலையில இவர்களுடைய வாழ்க்கையில செய்த கிரிகளை கண்டு ராகாப் என்கிற வேசி சொல்கிறாள் 
கத்தர் உங்களுக்கு செய்ததை உங்கள் சத்துக்கள் செய்ததை நாங்கள் கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று but seeing the works that that was done in their life rayab says and the law when we saw the lord doing these things in your life and the things that you did for the enemies our hearts melted joshua 2 10 11 joshua chapter 2 verse 10 and 11 for we have heard how the lord dried up the water of the red sea for you when he came out of egypt and what he did unto the two kings of the amorites that were on the other side jordan sion and og whom he utterly destroyed and as soon as we had heard these things our hearts did melt neither did there remain any more courage in any man because of you for the lord your god he is god in heaven above and in earth beneath நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டபோது கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்களாகிய சீகோனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் கேள்விப்பட்டபோது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று இனி கவனிங்க ஒரு வேசி சொல்லுகிறாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த அற்புதத்துக்காக அல்ல Now listen carefully what the Arlet says, not for the wonders done in her life. Not because her family was saved. Not because her children was saved. Israel Janangale Katha Nadathi Vandha Padaya Ninaithu Oru Vesi Solludural Ungal Devanahya Katha Re Uyyara Vanathilum Keele Bhoomi Ilum Devananavar Sing the thing that was done in the life of the Israelites and Allah says, The Lord your God is God in heaven above and in earth beneath. Uyara vanathilum khile bhoomilum ungal devane devan vesi solukural. The Allah says, The Lord your God is God in heaven above and in earth beneath. Idhu vola yapodhu devundi naamathai kathodiya thudigalai prasitta padutthe. like this you must show forth the name of the lord and his praises always kathanam godavi seiyamudiyai stotram annuo for the lord to help us let's all praise god praise the lord 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 stotram 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 யோர்தானை கடந்தோம் அவர் பலத்தால் ஏறி கோவை தகத்தோம் அவர் துதியாமத்தில் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மயிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த வேளையிலே தகுதி இல்லாத எங்களை இப்படி வெளியேறு பெற்ற சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறீரே உயிரோடு வைத்திருக்கிறீரே அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்திருக்கிறோம் பவுல் சொல்லுகிறது போல நான் இருக்கிறது தேவ கிருவையினாலே இருக்கிறேன் என்று எழுதப்பட்ட அந்த வசனத்தின்படி உம்மாலே பிழைக்கிறோம் உம்மாலே அசைகிறோம் உம்மாலே நிலைத்திருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டபடி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நாங்கள் இருப்பது உங்களுடைய பெரிய கிருவை ஆண்டவரே அடியார்களை உங்களுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிக்கிறோம் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையின் மேலும் அவருடைய ஆவி ஆத்தம சரீரத்தின் மேலும் தனித்தனியாக உங்களுடைய பரிசுத்த இரத்தத்தை தெரிவிக்கிறோம் எப்படியாவது எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உண்மை போல மாற்றும் உடைய வரைக்கு தகுதிப்படுத்தும் இந்த கூட்டத்திலே உன்னுடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படட்டும் திருத்துவ தேவனுடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே you
அல்லதி செடிகள் போல் வலதீரதே ஈஸ்வரதே பயப்படாதே நானுனக்கு துணை செய்கிறே ஈஸ்வரதே பயப்படாதே நானுனக்கு துணை செய்கிறே பிஞ்சு மகிமையால் வருபமாக்கிடுவே 
பாதை லேகி சீடுனே என்று ஆத்மாவே நீ அனந்திக்க நின்று தெய்வமாம் ஏகோவையில் அவன் மோக ஜோதியும் ரட்சையும் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் என்னோ அவனின் மோக ஜோதியும் ரட்சையும் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் மாறிடுனே பல ஆசிரிய பர்வதங்கள் மாறிடுனே பல ஆசிரிய பர்வதங்கள் மாறத தயையும் நீன் சமாதானவும் ஏகொன்னே தினம் எனக்கு மாரது தயையோ நீன் சமாதானவும் ஏகொன்னே தினம் எனக்கு நான் சீயோ நாய் மாறும் நீலாசிரிய பதினால் ஞான் சீயோ நாய் மாறும் நீலாசிரிய பதினா என்று ஆத்மாவே நீ அனந்திக்க என்று தெய்வமா ஏகோவையில் என்று ஆத்மாவே நீ அனந்திக்க அவனின் மோக ஜோதியும் ரட்சையும் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் என்னோ அவனின் மோக ஜோதியும் ரட்சையும் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் என்னோ ஜீவித சாகர மதிலுயரும் விவிதா ஜீவித சாகர மதிலுயரும் விவிதா சோதனகலவன் திரமாலகலை ஞான் தரணம் செய்திடுவானில் சோதனகலவன் திரமாலகலையா தரணம் செய்திடுவானில் சக்தியம் பகனு ஜேதாவா கொண்ணே தினவோம் வன் சக்தியம் பகனு ஜேதாவா கொண்ணே தினவோ என்று ஆத்மாவே நீன நிகா தெய்வமோ ஏகோவையில் அவனின் மோக ஜோதியோம் ரட்சையோம் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் என்னோம் அவனின் மோக ஜோதியோம் ரட்சையும் அல்லையோ அவனின் ஆசிரியம் என்னோம் மகிழோ என்னோமே சொந்த மத்ரே வாக்கத்த மகிழோ என்னோமே சொந்த மத்ரே திவ்ய சுபாவத்தில் தினம் வளநிடுவான் 
திருவஜனவும் நல்கொன்னே தீனவாள் நீடுவா திருவஜன நல்குனே வரும் கஷ்டங்களாலேன் அனுசரணம் திகங்கிடுனே வரும் கஷ்டங்களாலேன் அனுசரணம் திகங்கிடுனே ஆமாவே நீ ஆனந்திக்கா தேவமாம் ஏஹோவையில் என்றே ஆல்மாவே நின்றே தெய்வமாமே ஹோ வயில் அவனின்மோ கஜோதியும் ரக்ஷையுமல்லையோ அவனினாஷ்ரயமென்னோம் அவனின்மோ கஜோதியும் ரக்ஷையுமல்லையோ அவனினாஷ்ரயமென்னோம் நின்வரவல்லோ மன்னிதில்லென்னாசாம் நின் வரவல்லோ மன்னிதி என்னாசாம் மன்னவாயன் யான் நேன் முகம் காணும் என் கண்ணி துவன்னிடுமாம் முகம் காணும் என் கண்ணி தூவ நீடுமா பொன் புலரியில் வேதம் காண் மான் வாஞ்சி கொண்டே ஞான் பொன் புலரியில் வேகம் காண் மான் வாஞ்சி நீ ஞான் என்றே ஆல்மாவே நீயான் நின்றேதைவமாமே ஹோவையில் என்றே ஆல்மாவே நீயான் நிக்கா நின்றே தெய்வமாமே ஹோவையில் அவன் நின்போ கஜோதியும் ரக்ஷையுமல்லையோ அவனினாஷ்ரை வின்னோ அவன் ஜோதியும் ரக்ஷையுமல்லையோ அவனினாஷ்ரையமென்னோ அதிசயமான தீவனே ஆலோசனை தரும் போல் சுமந்தவரே தாய் கருவினில் காத்தவரே தந்தை போல் சுமந்தவரே தாய் கருவினில்
எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல ரசத்தை கொடுத்து பிற்பாடு கொஞ்சம் ருசி குறைந்த ரசத்தை கொடுப்பான் இடத்துல வந்து அந்த கல்யாண வீட்டுல இப்படி சொன்னாங்க நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரை வைத்திருந்தீரு அதுபோல நல்ல ரசத்தை இந்த கூட்டத்திலே கத்தர் உனக்கு கொடுக்க முடியாது ஆயத்தமா இருக்கிறார் even so in this meeting the lord is ready to give you the good wine rusi ulla rasathai unakku kodukka mudiyai un arige avar kadandu varugirar he is coming near unto you to give you the tasty wine and the thraatcha rasam abhishegathu kadayalamai irukirathu that wine is a sign unto the anointing thraatcha rasathukku vedathil pala arthangal irukirathu there are many meanings of the wine in the scripture yesuvin rathamum thraatcha rasathukku oppaga sollapatirukirathu even the blood of jesus is compared unto the wine agave than parusutha vandiyin bodu nam thraatcha rasathai kudikirom that is why in that holy communion we drink the wine ah yesu thraatcha rasathai rathathukku oppagavum abhishegathukku oppagavum solugirar jesus compares the wine unto the blood and to the anointing palan thuruthigalil oru vanam pudhu rasathai vaarthu veikka maatan no man poureth new wine in old wine skins andha edathile yesu solugira andha pudhu rasam abhishegathai kurikirathu the new wine that jesus speaks about it shows the anointing idu nalla rasathai unakku kodukka mudiyai devan vanthile vandirukkar Beyond the Lord has come in our midst to give you the good wine. Ah, pudu rasate petru kollangal. Receive the new wine. Pudu rasate petru kollangal. Receive the new wine. Ana pudu rasate petru kollum mudiyai thuruthiyai ungal sarirathai sutha padathungal. Sanctify and cleanse your body the wine skin that you may receive the new wine. Suthigarithu kollangal. Be sanctified. Parusutha rathathinal vasanathinal abhishegathinal suthigarikkapadungal. Be sanctified with the holy blood by the doctrine by the on word by the doctrine and by the anointing. Idho pudu rasate avar kudukkar. Beyond is giving you the new wine ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவிப்பதற்கு தேவ பலன் தேவையா இருக்கிறது for us to live every single day in this earth we need the power of god புதிய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுங்கள் be filled with the new anointing நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தான் அதிக ஸ்லாக்கியம் I once again say that you are the most privileged. ஆவிக்குள்ளாய் மாற்றப்பட சந்தர்ப்பம். A chance to be filled in the spirit. தேவனோடு கலிகூர சந்தர்ப்பம். A chance to rejoice in the Lord. புதிய ரசத்தை பெற்றுக்கொள்ள சந்தர்ப்பம். A chance to receive the new wine. புது ரசத்தோடு நான் வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார். He says I've come with a new wine. ருசி உள்ள ரசத்தோடு வந்திருக்கிறார். He has come with a tasty wine. நீ ஒரு வெறும் பாத்திரமாய் வந்திருக்கலாம். You may have come as a empty vessel. உனக்குள்ள தண்ணீர் மாத்திரம் இருக்கலாம். There may be just water within you. இதோ உன்னை அவர் ரசமாய் மாற்றுகிறார். Behold, is making you as a wine. அநேகருக்கு ருசி உள்ள ரசமாய் மாற்றுகிறார். He is going to make you as a tasty wine unto many. சவானா கிரானியே துலாம் கிரானியா. Hallelujah. 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 Shamankiraniya. Rikuduna naman amankatune. Shala namankiraniya. Tinankiramaniya. Shavana manikatune. Piro kadunasi. Likuana samankiraniya tune. அந்த புது ரசத்தை அனுபவிக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இங்க கடந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பழந்துருத்திகளையும் புது துருத்திகளாக புதிய சரீரங்களாக மாற்றி விடும் ஐயா தேவனே
தேவனே நிரப்பம் 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 ஆண்டவரே தேவனே கிருவை 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 ஸ்தோத்ராம் 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 சத்துருவாலே சகிக்க ஒன்னாத எத்தனையோ துன்பம் வந்திடினோ சத்துருவாலே சகிக்க ஒன்னாத எத்தனையோ துன்பம் வந்திடினோ அத்தனை உமது அருட்பெழுத்தாலே அத்தனை உமது அருட்பெழுத்தாலே தாகத்தை தீருமையா அவி சேகத்தை தாருமையா சுத்த ஜீவியமோ தூய ஒளியமோ கத்தனை ஓமக்கு நல் காணிக்கையாம் சுத்த ஜீவியமோ தூய ஒளியமோ கத்தனை ஓமக்கு நல் காணிக்கையாம் சித்தங்கொண்டமை பாவிப்பதாலே சித்தங்கொண்டமை பாவிப்பதாலே காண்போ நாங்கள் மெத்தவோம் மேலன் காண்போ எங்கள் தாகத்தை தீருமையா அவி சேகத்தை தாருமையா எங்கள் தாகத்தை தீருமையா அவி சேகத்தை தாருமையா வேதத்தின் பொருளை விலக்கிடவல்ல போதகராமாவி ஆனவரே வேதத்தின் பொருளை விலக்கிடவல்ல போதகராமாவி ஆனவரே பாதத்தில் வீழ்ந்து பணிந்திடுவோமே பாதத்தில் வீழ்ந்து பணிந்திடுவோமே பரிசுத்தமாவோமே நாங்கள் பரிசுத்தமாவோமே எங்கள் தாகத்தை தீருமையா அவி சேகத்தை தாருமையா எங்கள் தாகத்தை தீருமையா அவி சேகத்தை தாருமையா ஸ்தோதுராம் 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 பிரைசலா 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 சிவோ தினாங்க ராமானியா ரிக்க துனா கிராங்க துனே சவாங்க துனா ஹதினே ஹரா ரகதுனா சகதினே மிரோ கதினா சி ல அனுக்க துனா சிமா கி குவானியா ரக நிக துனா கிரானியா சி ல நிமா தினா தினசியா 
प्रार्थना किरण से பிதாவை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மையப்படுத்துகிறோம் இந்த ஆராதனையின் கடைசி கூட்டத்தினுடைய கருத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எப்படி ஆயுளுமை போல மாற்றும் உடைய சமூகத்து கொண்டு வந்த நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவை நீர் எங்களோடு பேசினது போல இவர்கள் வெறுமையாய் திரும்பி போகாத வண்ணம் கத்தாவே புது ரசத்தினால் ருசியுள்ள ரசத்தினால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரங்களாக திரும்பி செல்ல உதவி செய்யும் ஒவ்வொருவரையும் உயிர்ப்பியும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உமை போல மாற்றும் இந்த ஆராதனையில் திரியேக தேவனுடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படட்டும் இயேசு நாம திருப்பிதாவே இந்த வருடத்திலே அவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் த ப்ராமிஸ் தட் இ கேவர்ஸ் இன் திஸ் இயர் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடே ஐ வில் நாட் லீவ் யூ கம்ஃபர்ட்லஸ் உங்களிடத்தில் வருவேன் ஐ வில் கம் அண்ட் டு யூ John chapter 14 verse 18 I will not leave you comfortless I will come to you Kadare varusutha naamathukame undagatto Glory be to the Lord's holy name Tikkatravarlai viden enbadu Greek bhasayile tagappan illadavarlaga tagappan attravarlaga viden When we say I will not leave you comfortless in the Greek tongue it means I will not leave you without a father Anadiyai viden I will not leave you as an orphan. கத்தரே பிள்ளையே கத்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். Oh child of God, the Lord promises. இந்த உலகத்திலே உனக்கு ஒரு தாய் தகப்பன் இருக்கலாம். You might have a father and mother in this world. நாம் எல்லாரும் இந்த உலகத்திலே தாய் தகப்பன் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள். Everyone in this world might have had a father and mother or they might have a father and a mother. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த உலகம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளிலிருந்து But from the problems that this world is facing today இந்த உலகம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற போராட்டத்திலிருந்து from the struggles that the world is facing in these days மரணத்துக்கு எதுவான போராட்டத்திலிருந்து from the struggle towards death எந்த ஒரு எழுத்தின்படியான தகப்பனும் no literal father அல்லது எந்த ஒரு தாய் எந்த ஒரு பெற்றோரும் or a mother or any parent thanudaiya pillaigalai paarthu solla mudiyadu they cannot say looking unto their children naan ungalai thikkattravarlaaga vide i will not leave you comfortless or ulaga thagappanukku adai solla mudiyadu a worldly father cannot say this or ulagathil or manidhanukku adai solla mudiyadu a worldly man cannot say this namde kathar oru varukku maatrame andha vaarthai solla mudiyum our lord alone can say these words naan ungalai anaadhayai viduvadillai i will not leave you as an orphan நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடுவதில்லை ஐ வில் நாட் லீவ் யூ கம்ஃபர்ட்லெஸ் நான் உங்களை தகப்பனற்றவர்களாக விடுவதில்லை ஐ வில் நாட் லீவ் யூ ஆஸ் ஃாதர்லெஸ் ஒரு தகப்பன் என்று சொன்னால் when we say a father தகப்பனுடைய சுபாவம் என்ன what is the character of a father சங்கீதத்திலே படிக்கிறோம் தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல in the book of psalm we read as a father pitieth unto his children thagappande swavathe kurithu sangeethakaran solumbodu when the psalm speaks of the father's character thagappan than pillegalukku iranguvathu pole as a father pitieth unto his children appa thagappan endral avar thammudaiya pillegalukku iranguguravaraga irakkam paraattugiravaraga irukkar when we say a father it is someone who has mercy or pity towards his children or he is someone who has mercy irandavadaga thagappan endru solumbodu secondly when we say father na ubagamathile katha solugirar oru thagappan than pillayai tholil sumappadu pole in the book of deuteronomy the lord says as a father carries his children on his shoulder appa thagappan endru sonnal avar thanudaiya pillayai தோளில் சுமப்பவராய் இருக்கிறார் when we say father is someone who carries his children on his shoulders தகப்பன் என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய பிள்ளையின் மேல் இரக்கம் பாராட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் when we say father is someone who is pitying or showing mercy upon his children ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை தோளில் சுமப்பது போல as a father carries his child on his shoulder தேவன் நம்மை சுமக்கிறார் even so the lord carries us oru thagappan than pillaiki iranguvathu pole as a father pitieth upon his children deva namakku irangugirar even so the lord pitieth upon us naan ungalai 
திக்கற்றோர்களாக விடே ஐ will not leave you comfortless நான் உங்களிடத்திற்கு வருவேன் ஐ will come unto you நான் ஒருபோதும் உங்களை அனாதையாய் விடுவதில்லை ஐ will never leave you as orphans இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்திலே அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் he is faithful in such a promise manam mara avar manuputran alla he is not a son of man to change his mind kadurevillaye unakkullum enakkullum palveru maatrangal samavikkalam oh child of god there might be many changes within you and in me namakkulle pala maatrangal samavikkalam there might be many changes taking place within us indha ulagam maari pogalam even this world may change vaanamum bhoomiyum maari pogalam even the heavens and the earth may change sagalamum maari pogalam everything might change என் எழுத்தோ என் எழுத்தின் உறுப்போ அழிவதில்லை my letter not the title or jot of matter none of it shall pass away அவர் தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு அனுப்புகிறார் he is sending his word to us நான் உன்னை திக்கற்றவனாக விடே i will not leave you comfortless உன்னிடத்தில் வருவேன் and i will come unto you போதெல்லாம் பிரச்சனையிலே நீ சிக்கிக் கொள்கிறாயோ whenever you are entangled in problems உங்களிடத்தில் வருவேன் என்பது முதலாவது ரகசிய வருகையை குறிக்கிறது when he says i will come unto you it firstly signifies the secret coming உங்களிடத்துக்கு வருவேன் i will come unto you ஆனால் மட்டுமல்ல அவருடைய ரகசிய வரிகள் மட்டுமல்ல not just in a secret coming epodalam ni prachanile sikki kondadaga unarugirayo whenever you feel that you are entangled in problems epodalam naan thanimai paduthapatrukiren endru unarugirayo whenever you feel that i am lonely epodalam enakku yaarume illaye endru unarugirayo whenever you feel that i have no one else for me en jeeviyam avvalavu dhaan mudindu vittad endru nee unarugirayo whenever you feel my life is this much and it has come to an end appod avar solugirar andha sandarbathile naan un nadathukku varuve in those occasions he says unto you i will come unto you unnai vidivikkumbadiyaga un nadathukku varuven i will come unto you to deliver you unnai gunamaakkumbadiyaga un nadathukku varuven i will come unto you to heal you unnai kattukalai arukkumbadiyaga un nadathukku varuven i will come unto you to break away your bindings unnodu poraadi kondukra pisasin vallamigalai alikkumbadiyaga un nadathukku varuven i will come unto you to destroy the powers of devil that is striving against you நான் ஒருபோதும் உன்னை அனாதையாய் விடுவதில்லை ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ ஆஸ் அன் ஆஃபன் என் மகனே என் மகளே மை சன் மை டாட்டர் இந்த வேடம் எல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் த்ரூ ஆர் திஸ் இயர் ஐ வில் பி வித் யூ இந்த மாதம் எல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் த்ரூ அவுட் திஸ் मंथ ஐ வில் பி வித் யூ இந்த வாரம் எல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் த்ரூ அவுட் திஸ் வீக் ஐ வில் பி வித் யூ ஒவ்வொரு நாளும் நான் உன்னோடு இருப்பேன் எவ்ரி சிங்கிள் டே ஐ வில் பி வித் யூ நான் எப்பொழுதும் உன்னோடு இருப்பேன் ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி வித் யூ உன்னிடத்திலே குறைவுகள் இருக்கலாம் தேர் மே பீ ஷார்ட் கமிங்ஸ் வித் யூ உன்னிடத்திலே என்னிடத்திலே பல குறைவுகள் இருக்கலாம் தேர் மே பீ ஷார்ட் கமிங்ஸ் இன் யூ அண்ட் மீ நீயும் நானும் தோல்வியிலுள்ளவர்களாய் இருக்கலாம் you and me might have failures neeyum naanum unmai illadavarla irukkalam you and me might be unfaithful naam unmai illadavarla irundhalum avar unmai ullavara irukkarare even though we are unfaithful he is still is faithful adarkaga nam kathirai thudippomaga for which the soul praise god avare uyarthuvomaga let us exalt him nee irukkira idathilendu kathirai thudi from the place wherever you are you praise god nee vidudhalaiye petrukollumudiyaga vaanathukku eri poga vendi avasiyam illai for you to receive deliverance you need not climb up to heaven nee vidudhalaiye petrukollumudiyaga bhoomiyin thaalvidangalle iranga vendi avasiyam illai for you to receive deliverance you need not to descend to the lowest part of the earth kathire parusutha naamathukai undagattum glory be to the lord's holy name nee irukkira edathilende andha vaarthiye sol say the oh words from the place wherever you are ani irukkira edathilende andha vaarthiye sol say the word from wherever you are yesu indra arikkiduvayaga may you confess jesus andha vaarthai yesu that word is jesus yesu indra arikkidu confess jesus avar unni viduvikiravar He is the one who will deliver you. அவர் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர். He is the one who puts away the sins of his people and saves them. அதற்காக நாம் கத்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். For which us all praise God and glorify him. Praise Allah. Praise Allah. Praise Allah. ஸ்தோத்திரம் 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 stotram 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 praise allah praise allah praise allah hallelujah 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 
స్తోత్రం 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 సుమంతవరి
ஹலேலூயா வாக்கு <laughs> நீங்க <laughs> அந்த வசனம் உங்களுக்கு अनेகருக்கு தெரியாது If I ask you to recall last year's message or previous year's messages you may not remember them அதுக்கு பிறப்பாடு இந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் வாக்கு தத்துவம் என்ன அதுல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட தூது என்ன என்று கேட்டால் எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்கும் If I ask you what is the promise of this year what is the key word and what is the substance of that message many will not know the answer ஆனால் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நிற்க முடியாத சூழ்நிலைகள் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் தேவன் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை அவருக்கு நினைப்பூட்டுங்கள் Remember the promise that God has given now and remind God. தேவன் உன்னிடத்திலே பேசுகிற வாக்கு தத்தத்தை கொடுக்கிற வாக்கு தத்தத்தை நீ மறந்து விடுகிறபடினாலேதான் தேவனிடத்துல கிளைம் பண்ணி போராடி அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியறது இல்ல When you forget the promise that the Lord has given you you are not able to claim that promise and fulfill it in your life ஆகவே இந்த வருடத்துல இந்த விஷயத்துல நான் ரொம்ப கவனமா இருந்தேன் I have been very diligent this year in this matter சில நாட்களுக்கு முன்பாகவே ஆண்டர் இந்த வசனத்தை கொடுத்தார் The Lord has given me these key words a few days back ஆகவே ராத்திரியும் பகலும் உட்கார்ந்து இத வைத்து நாங்களே ஒரு புதிய காலண்டர் ரெடி பண்ணி இருக்கிறோம் ஒரு புக் மார்க் ரெடி பண்ணி இருக்கிறோம் And day and night we have been in the presence of God and making promise card ready கூட்டத்தின் முடிவில் உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய கையில அது இருக்கும் At the end of this meeting everyone will receive it ஜனவரி மாதம் 13 ஆம் தேதி உங்களுக்கு ஒரு போராட்ட வருது என்று சொன்னால் அந்த கார்டு எடுத்து பார்த்து அந்த வசனத்தை நினைவுபடுத்தினால் போதும் அது ஆண்டு இடத்துல சொன்னா போதும் ஆண்டவரே இந்த வருடத்தின் துவக்கத்தில் என்னத்துல இப்படி பேசினீரே நீரல்லவா பேசினீர் நீர் பேசுனதுக்கு என் வாழ்க்கையில் சம்பவிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதே அப்படி நினைப்பூட்டினால் போதும் On January 13th for example if you are facing an affliction just think of this promise and tell God Lord thou hast spoken to me in this way at the beginning of the year and things are happening now just think that thought and it and remind God will be enough கர்த்தரே பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட் Praise be to the holy name of God. யோவேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 2 அதிகாரம் 27 வசனம். The book of Joel chapter 2 verse 27. நான் இஸ்ரவேலி நாடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. And ye shall know that I am in the midst of Israel and that I am the Lord your God and none else. and my people shall never be ashamed kadare varshutha naamathukume undaga praise be to the holy name of god nani ungal devanaagiya kattar i am the lord your god mudhalavadhaga naan israeli naduvil irukkiravar endru eludapatirukkirathu first of all it is written he was in the midst of israel vaakku thattangal ellam kristuvin moolamaga gnanasthana sathiyathu nam oppu kodutha bodu israel janangalukku kodutha sagala vaakku thattangalum உங்களுக்கும் எனக்கும் சொந்தமா இருக்கிறது அதை கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் படித்தால் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த வசனத்துல எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துக் கொள்றது இல்ல நான் இஸ்ரேலின் நடுவில் இருக்கிறது ஒரு ஆழமான உபதேசம் நான் அதற்குள் பிரவேசிக்க விரும்பவில்லை கத்த நம்ம இடத்துல சொல்வது ரெண்டு விஷயம் I am not going to enter into all the points of this verse and I am in the midst of Israel it's a deep subject and I do not want to enter it instead I wish to say two important things ஒன்று நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் 
First, I am the Lord your God. வேறொருவர் இல்லை and none else என்று நீ அறிந்து கொள்ள போகிறாய் you are going to know that வருடத்திலே in this year அவர் கர்த்தர் என்றோ அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை என்றோ there is none else except him உன் पर्सनल லைஃப்ல உன் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை நீ அனுபவிக்க போகிறாய் அறிந்து கொள்ள போகிறாய் you are going to experience him in your personal life அடுத்துபடியாக then என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை my people shall never be ashamed இந்த வருடத்திலே இல்ல நீ ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை this year you shall never be ashamed கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட்டும் praise be to the holy name of god முதலாவதாக நானே உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் First of all I am the Lord your God வேற ஒருவரும் இல்லை There is none else இந்த விஷயத்தை அவர் என்ன செய்ய போகிறார் What is he going to do with this matter அதாவது நீ இந்த ரெண்டு இடத்துல அறிந்து கொள்ள போகிறாய் First of all you are going to know that this year இரண்டாவது உன்னை சுற்றிலும் காணப்படுகிற புரஜாதிகள் விசுவாசிகள் மற்ற ஜனங்களும் அறிந்து கொள்ள போகிறார்கள் உன் மூலமா நடக்கிற கிரியையை பார்த்து உன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற கிரியை பார்த்து அவர்களும் தேவனை அறிந்து கொள்ள போகிறார்கள் secondly the believers and gentiles and the peoples around you will be able to know who the lord god is seeing the things that are going to take place in your life மறுபடியும் சொல்கிறேன் i repeat முதலாவது உன் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் அவர்தான் தேவன் அவர்தான் கர்த்தர் அவரை தவிர வேற ஒருவருமே இல்லை என்று உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீ அனுபவிக்க போகிறாய் first of all In your personal life you are going to experience that he alone is the Lord God and there is none else. இரண்டாவது உன்னை சுற்றிலும் காணப்படுகிற ஜனங்கள் புரஜாதிகள் ஆயிருக்கட்டும் விசுவாசிகள் ஆயிருக்கட்டும் உன்னை கொண்டு உன் லைஃப்ல ஆண்டு நடப்பிக்கிற கிரியையை பார்த்து உன் லைஃப்ல ஆண்டு செய்யற அந்த மாற்றத்தை பார்த்து மற்றவர்களும் அவர்தான் கர்த்தர் வேற ஒருவரும் இல்லை என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ள போகிறார்கள். Secondly, the people who are surrounding you, whether they are believers or Gentiles, looking at the things that the Lord is going to do in your life, the changes that He is going to make in your life, they will know that the Lord God is the God and there is none else. முதலாவதாக நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். First of all, I am the Lord your God. குற்றவாளிகளுக்குரிய <laughs> நீதிபதி The predominant meaning given in the Hebrew language for the term lord is a judge for the criminals. அத கிரிமினல் குற்றவாளிகளுக்குரிய நீதிபதி. The judge for the criminals. இரண்டாவதாக Secondly தேவன் God. மூன்றாவதாக Thirdly சர்வ வல்லமையுள்ளவர். The almighty. சர்வ வல்லமையுள்ளவர். The almighty. இந்த வருடத்துல இந்த ஒரே வார்த்தையோடு ஆண்டவர் உன்னை சந்திக்கிறார் This year the Lord is meeting you with this one word நீ இந்த இடத்துல அந்த கர்த்தரை எப்படி அறிந்து கொள்ள போகிறாய் In this year how you are going to know the Lord சர்வ வல்லமை உள்ளவராக நீ அவரை அனுபவித்து அறிந்து கொள்ள போகிறாய் As the almighty or the omnipotent you are going to experience and know him அப்படியானால் If it is so இந்த ரெண்டு வருடத்துல இன் திஸ் இயர் நம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் என்ன செய்து அல்லது எப்படிப்பட்ட கிரியையை நடப்பித்து தன்னை ஒரு சர்வ வல்லமை உள்ளவராக காண்பிக்க போகிறார் இன் தி லைஃப் ஆஃப் us and everyone what works he is going to do will reveal himself as being almighty முதலாவதாக first of all இசேக்கியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 36 ஆம் அதிகாரம் The prophetical book of Ezekiel, chapter 36, verse 11. And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bring fruit. And I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings. And ye shall know that I am the Lord. Ungal mel manushariyum, mirugajeevan galayum, perugi, palugumbadi, varthikapannu ven, 
பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நர்சீர் உண்டாக செய்வேன் அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் அதனால் நான் கர்த்தர் இந்த இடத்துல சர்வ வல்லமிழவர் என்று நாம் போட்டுக்கொள்வோம் நான் கர்த்தர் அல்லது நான் சர்வ வல்லமிழவர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் By that you shall know that I am the Lord or I am the Almighty நீ எப்படி இந்த ரெண்டு வருடத்துல அவர் அறிந்து கொள்ள போகிறாய் How in this year are you going to know the Lord பூர்வ நாட்களில் இருந்து உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவத்தை செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த பூர்வ நாட்கள் அந்த தெய்வ பயம் அந்த வைராக்கியம் அந்த அபிஷேகம் அந்த பிரதிஷ்டை இன்றைக்கு நம்ம நம்மட்ட லைஃப்ல யாருடைய லைஃப்ல இல்ல If you check in your life from the beginning of your spiritual life the seal of godliness the other experiences that we have manifested in the beginning we are not at all having them right now விசேஷமா ஆதி அன்பு especially the first love ஆவேத ஒரு சபைக்கு ஆண்டு சொல்ற ஆதி அன்பை விட்டாய் உன்கிட்ட எல்லா விஷயமும் இருக்குது உன்கிட்ட எல்லா எத்தனை விசேஷங்கள் இருக்குது ஆனா ஆதி அன்பனி விட்டுட்டாய் that is why the lord says unto the church you have many special things with you but you have left the first love கடந்த வருடத்துல நாம எத்தனையோ விஷயங்களை இழந்திருக்கிறோம் last year we lost so many things ஆனாலும் எத்தனையோ பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்தது many sins crept into our lives எத்தனையோ தோல்விகள் வந்தது we met with many failures ஆனாலும் ஆண்டோட கிருபை நம்மை பாதுகாத்தது yet the grace of god sustained us ஆனா இந்த ரெண்டு வருடத்துல என்ன சொல்றார் but in this year what is he saying பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்தது நிலமையில் the condition or state in which you were in the beginning பூர்வ நாட்களில் நீ நீங்கள் இருந்த நிலமையில் in the state where you were in the beginning days நான் உங்களை ஸ்தாபிக்க போகிறேன் i am going to establish உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கலாம் instead of your former condition உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக செய்வேன் I will make you a better condition. இப்படி உன் வாழ்க்கையில நான் செய்யும்போது When I do this இந்த ரெண்டு வருடத்துல உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நான் அப்படி செய்யும்போது When I do this this year in your personal life நீ என்னை கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வாய் You shall know that I am the Lord. நீ ஒவ்வொருத்தரும் என்னை சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்று அறிந்து கொள்ள போறீங்க Everyone are going to know that I am the Almighty. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாக Praise be to the holy name of the Lord. இரண்டாவதாக Secondly, இசைக்கல் 36 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனம். In the book of Ezekiel, chapter 36 verse 23. புரஜாதிகளை நடுவே நீங்கள் பரிசுத்த குலச்சலாகி இந்த வசனத்தை தயவு செய்து எல்லாரும் கவனிங்க. All listen to this verse. இது ஆழமான விஷயமா இருக்கிறது. It is a deeper thing. தேவன் கொடுக்கிற சாதாரண வாக்கு தத்துவம் இல்லை இது. This is not an ordinary promise of God. நீ எப்படி கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்ள போகிறாய்? How you are going to know the Lord. இரண்டாவது சொல்றார் கேளுங்க 23 ஆம் வசனம். சேக்கல் 36 23. Ezekiel chapter 36 verse 23. புரஜாதிகளை நடுவே நீங்கள் பரிசுத்த குலச்சல் ஆக்கினதும் அவர்களுக்குள் உங்களால் பரிசுத்த குலச்சல் ஆக்கப்பட்டதுமான என் மகத்தான நாமத்தை நான் பரிசுத்தம் பண்ணுவேன் நல்ல கவனிங்க கடந்த வருடத்துல புரஜாதிகள் மத்தியில நாம் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த குலச்சல் ஆக்கினோம் understand carefully during the last year we profaned among the heathen the holy name of god புரஜாதிகள் மத்தியில நாம் ஒரு தவறு செய்யும்போது when you do a mistake among the generals சண்டை போடும்போது when we pick a quarrel பொய் பேசும்போது when we speak a lie ஒரு கடன் வாங்கிட்டு திரும்பி கொடுக்காமல் இருக்கும்போது when we borrow money without repaying தவறான காரியங்களை செய்யும்படியாக நாம் போகும்போது when we go to do wrong things திரியோ பேர் நம்மள பார்த்து கேட்டாங்க நீ எல்லாம் ஒரு வெந்தோசி விசுவாசியா நீ எல்லாம் ஒரு வெந்தோசி ஊழியக்காரனா உன் வார்த்தைகள் உன் கிரியைகள் இப்படி இருக்குது நீ எல்லாம் ஒரு ஊழியக்காரனா many people asked us are you a pentecostal believer are you a pentecostal servant of god your words and actions are like this இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தால் எத்தனையோ காரியங்கள்ல நமது சுபாவத்தை நிமித்தம் நம்முடைய நடக்கை நிமித்தம் கடந்த வருடத்துல தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் பரிசுத்த குலச்சலாக்கப்பட்டது if we examine our life we can find out through our activity and behavior 
that we profaned the name of the Lord our God. Not only the last year, the day on which the Lord held your hand and my hand, from that day until this moment, through our speech and bad behavior, if you are not able to forgive others, some are asking, are you a Christian? Why are you not able to forgive him? You were not able to help others. You were not able to bear the iniquity of others. Many might ask, are you a believer? Are you a servant of God? In this way, through our character, the holy name of our God was profaned. The Lord speaks very clearly. My child, my son, my daughter, through your character, through your deeds, right from the day I held your hands, right this moment, you profane my holy name. My holy name was profaned among the Gentiles. God says that I am going to glorify that name which was profaned through you in this year. My name will be sanctified among the Gentiles through you in this year. When I am glorified through you. All the Gentiles, heathen, who have blasphemed you, who have cursed you, shall know that I am the Lord. God has given a deeper promise for us. If you hold this and shake him, in this year you spoke to me. Read verse 23. I will sanctify my glorious name. When the heathen see that I am sanctified among you, they shall know that I am the Lord. They shall know that I am the Almighty Lord. Are you a believer? Are you a servant of God? Whoever questions like this unto you, whoever accuses or blasphemies looking unto our behavior, they will look unto us astonished. His glorious name is the in me and in you, the Lord is going to sanctify His glorious name this year. In Ezekiel chapter 36, verse 36. I, the Lord, have rebuilt what was destroyed and replanted what was made desolate. My life is ruined. I am not able to live this life. I have dealt treacherously unto God. 
நினைச்சியோன் <laughs> What you saw in your life was ruined. என்னை கத்தர் ஏற்று கொள்ள மாட்டார் என் ஜீவியத்தை அவர் புதுப்பிக்க முடியாது என்று நீ எதை நினைத்தாயோ? The Lord cannot renew me and the Lord cannot accept me. What you think in your life? இந்த வருடத்துல உன் வாழ்க்கையில நிர்மூலமான அந்த விஷயத்தை நான் கட்டப் போகிறேன். In this year, what is ruined in your life, I am going to rebuild. பாலாபோன உன் ஜீவியத்துல பயிர் நிலமாய் மாற்றப் போகிறேன் that which is desolate i will replant இது கடல சில காரியங்கள் எல்லாம் சொல்றார் 25 26 he is mentioning certain things between verses 25 and 26 அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் இந்த வருடத்துல ஆண்டவர் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலத்தை தெளிக்க போறேன் in this year the lord is saying i will sprinkle clean water upon you நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர் then will i sprinkle clean water upon you and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols will i cleanse you சாதாரண வாக்கு தத்துவமா இது is this an ordinary promise சாதாரண வார்த்தையா இது is this an ordinary word உங்களுடைய எல்லா அசுத்தம் உனக்குள்ள அசுத்தம் இருக்கு ஆண்டவரே ஏற்றுக்கொள்றார் all your filthiness the lord is going to receive upon him ஒரு அசுத்தம் ரெண்டு அசுத்தம் இல்ல not one or two filthiness ஆண்டவரே ஏற்றுக்கொள்றார் the lord is to receive upon My child, from the day I held your hand, till the years end, not one filthiness, but all filthiness that happens in your life. All your idols. Let's take it away from you. In this year, I am going to cleanse you. நான் உங்களை சுத்தமாக்க போகிறேன் I am going to cleanse you உங்க எல்லா அசுத்தங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்க போகிறேன் I will take away all your filthiness from your life and I am going to cleanse you சுத்தமாவீர்கள் You shall be cleansed நான் சுத்தமாக்கும்போது When I cleanse you நீ சுத்தமாகாம இருக்க மாட்டாய் You cannot be cleansed உன் கண்ணுக்கு வெளிப்படையாம மாம்ச கண்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் Your carnal eyes may not see it இல்லவே உன் மாம்ச சிந்தைகள் தெரியாம இருக்கலாம் Your carnal mind may not know it ஆர்த்தி அப்படியே நீ விசுவாசத்தோ இரியத்துல வாங்கிக்கொள் You receive the word of God with faith and receive into your heart. அவ மாம்ச கண்கள்ல உன் வாழ்க்கையில பல அசுத்தத்தை நீ பார்க்கலாம். Carnal eyes you may see the filthiness. அவ மாம்ச அறிவு உன் வாழ்க்கையில பல அசுத்தங்கள் இருப்பதாக சொல்லலாம். Your carnal mind says there is filthiness in your life. நான் விசுவாசிக்கிறேன். உங்களை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை அப்படியே நிறைவேற How many of you believe this word is fulfilled as it is? அசுத்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குதா நமக்கு தெரியலாம். We may see that certain filthiness in your life. ஆனா ஆண்டுடைய வார்த்தை வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனால மாறாது. But to the word of God will never change even heaven and earth may be passed away. வசனத்துல என் ஜீவிய காலத்துல நான் பிரசங்கம் பண்ணதே இல்ல. I have never preached these words in my lifetime. அப்ப என்ன சொல்றாரு? What the Lord said is எல்லா அசுத்தங்களையும் all the filthiness உன் வாழ்க்கையில காணப்படுகிற ஆவி ஆத்தும சரீரத்துல காணப்படுகிற எல்லா சுத்தத்தையும் all the filthiness in the spirit and soul and body என்னால நீக்க முடியாத ஒரு அசுத்தமும் கிடையாது there is no filthiness which cannot be removed by me ஏனென்றால் நான் கர்த்தர் because i am the lord நான் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் i am the almighty உன் வாழ்க்கையில உள்ள எல்லா அசுத்தங்களை நான் நீக்குவேன் i will take away all filthiness from your life அப்படி நான் உனக்கு சுத்தமாக்கும்போது நீ சுத்தமாவாய் When I cleanse your soul you shall be cleansed. அதல மாற்றுக்கிறதுக்கே இடம் இல்ல நீ சுத்தமாக தான் போறாய். No way around it you shall be cleansed. அடுத்து அவர் என்ன சொல்றார்? What he says next. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து நவமான இருதயத்தை கொடுக்க போறேன். I will give you a new heart 
ஒரு <laughs> You were not reconciled with each other. You were not able to bear You were not able to bear the iniquity of others. To this extent is your heart wicked. What is the Lord saying? If you know your heart is like so. In this year there will be a marvelous thing to you. I am going to give you a new heart. When that heart comes unto you, for so many years which were existed in you, in me, in me, in me, he is going to take away the stony heart. In verse 26, A new heart also will I give you and a new spirit will I put within you and I will take away the stony heart out of your flesh and I will give you a heart of flesh. Ungal ullathile pudidana aavi kattilite kallana irudhayathai ungal maamsathil irundhu eduthu pottu sadayana irudhayathai ungalku kodupen. Sadayana irudhayathai ungalku kodupen. I will give heart of flesh. Adhu maatram alla. Not only that. Adutha vasanathile aasik. The next verse reads And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and ye shall keep my judgments and do them. Ungal ullathile en aavi veithu ungalai en kattalaigalil nadakkavum en nyayangalai kai kollavum avigalin padi seiyavum pannuven. Ipa paarenga naan prasangam pandren en life la illa. I am preaching it is not my life. நீங்க பிரசங்கத்தை கேக்குறீங்க உங்க life la illa. You listen to the sermons but it is not in your life. What is the Lord saying? In this year, what is he saying? கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் நான் உங்களை பண்ண போகிறேன் என்னை பண்ண போகிறேன் உன்னை பண்ண போகிறேன் I am going to cause you to walk in my statutes and you shall keep my judgments and do them. He will make us do with you and I. இவ்வளவு நாம் வாழ்க்கையில இந்த இந்த ரெண்டு வருடத்துல செய்யும் போது When will he do all these things in this year? After speaking these things, he says, What is ruined, I will build. What is desolate, that I will plant. I do so much to explain this point. I'm not giving. The Lord gives all these explanations. I am the Lord your God. There is none else. இந்த ரெண்டு வருடத்துல நான் சர்வ வல்லமை தரும்பதை உன் ஜீவியத்துல நீ அனுபவிக்க போகிறாய் In this year you are going to experience in your life I am your almighty God இந்த எல்லாம் வாழ்க்கையில நான் செய்ய போறேன் I am going to do all these things in your life அடுத்துபடியாக அவர் என்ன செய்ய போகிறார் Then what is he going to do? Ezekiel 37 ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனங்கள் Ezekiel chapter 37 verses 5 and 6 Thus saith the Lord God unto these bones Behold I will cause breath to enter into you and ye shall live and I will lay sinews upon you and will bring up flesh upon you and cover you with skin and put breath in you and ye shall live and ye shall know that I am the Lord Kathragi andavar inda elumbugalai nokki idho naan ungalukku aavi pravesikka pannuven appozhudhu uyiradeveergal நான் உங்கள் மேல் நரம்புகளை சேர்த்து உங்கள் மேல் மாம்சத்தை உண்டாக்கி உங்களை தோளினால் மூடி உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று உரைக்கிறார் என்று சொல்லி நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்ள போறீங்க நம்ம எலும்புகள் உலர்ந்து போய் இருக்கிறது our bones are dried எலும்புகள் உபதேசத்தை காட்டுகிறது the bones show his doctrine நாலு விஷயத்தை நாம் பார்க்கிறோம் four things we see இது அப்போஸ்டோலிகள் எழுதப்பட்டிருக்குது in the acts of the apostles it is written as such எலும்புகள் உபதேசத்தை காட்டுகிறது அப்போஸ்தல உபதேசம் the bones shows the apostolic doctrine நரம்புகள் ஐக்கியத்தை காட்டுகிறது the sinews show fellowship மாம்சம் அப்பமிக்குதலை காட்டுது அது பாடுபடுறத காட்டுது The flesh shows sufferings and the breaking of the bread. 
தோல் ஜெபஜீவியத்தை காட்டுது and the skin shows the prayer life ஆதி நூற்றாண்டு சபையில அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்ட போது ஆவி இறங்கின போது இந்த நான்கு அனுபவமும் ஆதி நூற்றாண்டு விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இருந்ததாக அப்பசனடிகளை நாம் படிக்கிறோம் in the first century when the spirit was poured upon the believers and apostles they experienced these four things as we read in the acts of the apostles அப்பசனடிகள அவர்கள் அப்போஸ்தல உபதேசத்திலும் அன்னியோனியத்திலும் அப்பம் பெக்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் in the acts of the apostles we read that the doctrine of the apostles is prayer fellowship and breaking bread they were steadfast apostle 242 in acts 242 avargal apostle rudi upadesathilum adha elumbu that is the bone annyonyathilum adha aikya narambu the sinews is fellowship idu sarirathila nayya narambu ngal aikya paduthathu in the body the sinews is causing fellowship appam pikkudalilum adha paadu padrathu suffering jabam pannudalilum uruviyai tharithirundathu that is skin இந்த நான்கு அனுபவம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்ல these four things in this doctrine we are not having in our own life நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க understand clearly உபதேச இருக்குது there is doctrine அந்த உபதேசத்துல உயிர் இல்ல there is no life in the doctrine எலும்பு இருந்துச்சு there was bone அந்த எலும்புல உயிர் இல்ல there is no life in the bone இப்போ நமக்கு உபதேசம் தெரியும் we know the doctrine ஆனா நம்மட்ட லைஃப் இல்ல there is no life உபதேசம் பண்ணி எத்தனை பேர் ஜீவிச்சிருக்கீங்க how many live according to this doctrine இல்ல ஜீவிக்க முடியல we are not all able to live ஒரு சுத்தமா ஜீவிக்கணும் உபதேசம் the doctrine for a holy life தேவன் நம்ம அசுத்தத்துக்கு இல்ல is not for uncleanliness ஒரு சுத்தத்துக்கு அழைத்து இருக்கிறார் the lord calls for holiness ஒரு சுத்த ஒரு உபதேசம் Holiness is a doctrine. Divine or upadesham. Divine healing is a doctrine. Divine healing or upadesham. The life of separation is a doctrine. Jay jeevi or upadesham. Victorious life is a doctrine. Ippadi ethaniyo upadesham. So many doctrines. Upadesham namakku theriyum mana padama. We know by God doctrine. Practical life la illa. It is not in the practical life. Kaaranam enna? What is the reason? Elumbu irukudhu. There is bone. எலும்புல உயிர் இல்ல but there is no life in the bone ஆவி வந்து இறங்கன போது when the spirit came இந்த எலும்பு உயிர் அடைந்தது the bone got back life தரம் இருக்குது there is sinew ஐக்கியமா இருக்கணும்ங்கிறது எல்லா அறிவும் எல்லாருக்கு இருக்குது everybody has knowledge we should engage in fellowship தேரி புகட்டத்துல ஒப்புரவு ஆகாம இங்க நிறைய பேர் உட்கார்ந்து in sanctification meetings many are not reconciled with certain things and sit ஐயம் ஆகணும்ங்கற அறிவு இருக்கு You have knowledge of fellowship. Ananda narambukulla uyir illa. But there is no life in the sinews. Taalthi poi orthur koruthu mannippu kekka mudiyala. You are not able to be humble and ask for pardon. Agave inda narambule uyir illa. There is no life in sinews. Adutha maamsam paadu padudala kaatudhu. Next, the flesh shows sufferings. Paadu avarodu paadugalai seithom anal avarodu aalugu seivom. If you suffer with him, we shall rule with him adu namakku theriyudhu we know this ana paadu vadakudi sindha illa we have no mind to suffer adu mattravanga paadugal namma padradhukku ishtame illa and we are unwilling to undergo the suffering of others ana maamsa irukudhu maamsathula uyir illa there is flesh but there is no life in the flesh adha na maamsathula uyir what is the life in the flesh adutha thol next skin ipo indha thol eduthukenga Take the skin for example. ஒரு குச்சிய வச்சு ஒரு ஊசி வச்சு குத்துனா எனக்கு வலிக்குது. If you prick it with a needle, there will be pain. கத்துவே நானு. And I will cry out. காரண தோல்ல உயிர் இருக்கு. There is life in the skin. ஒரு மனுஷன் செத்து போயிட்டானே வெச்சுக்கங்க. If a man is dead, அவன் தோல்ல போய் குத்தி பாருங்க. Just go and prick his skin. தோலும் செத்து போய் விட்டது. The skin is dead. கத்துடைய பிரசன்னம் ஆகட்டும். Praise be to the holy name of the Lord. பிரியமானவர்களே இந்த வருடத்துல ஆண்டர் என்ன செய்ய போகிறார் Beloved what the Lord is going to do this year நான் ஆவிய அனுப்ப போகிறேன் I am going to send the spirit உன்னுடைய உபதேசத்தின்படி ஒரு ஜீவி உனக்கு உண்டாக போகிறது When you have the life according to the doctrine ஒரு ஐக்கிய உனக்கு உண்டாக போகிறது And you are going to have fellowship நீ உபதேசத்துக்காக தேவனுக்காக என்னுடைய நாமத்துக்காக நீ பாடுபட போகிறாய் You are going to suffer for the doctrine for the name of the Lord துருக்குமாய் சொல்ல போனால் நீ உயிர் அடைய போகிறாய் So I'll briefly you are going to get life. ஒரு விசேஷ ஜெப ஜீவத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன். I will give you a special prayer life. இவ்வளவு விசித்தி நம்ம வாழ்க்கையில செய்யும்போது When I do so many things in your life. இந்த வருடத்துல நம்ம வாழ்க்கையில செய்யும்போது When I do this year. நான் கர்த்தர் என்று நீ அறிந்து கொள்ள போகிறேன். You shall know that I am the Lord. கர்த்தரே பரிசுத்தமான நாகர். Praise be to the holy name of the Lord. இதபடியாக எசேக்கியல் 37 ஆம் அதிகாரம் 13 வசனம். 
The Book of Ezekiel, chapter 37, verse 13. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Many are today in the grave. Who are in the grave? The bones of the dead are there. In the Gospel of Matthew, Jesus says what will be in the grave. It is full of filthiness and the bones of the dead people. What is the bones of the dead? The bone is the doctrine. The bone of the dead people means the doctrine of the backsliding people. I cannot live. Did he do? Did they do? Who are living? We cannot live like that. They will say, We cannot live. Show a person who lives so. This is the backslider's bone. Till now in the mind there was such bone. It will not be hereafter. The Lord is going to bring you out of the graves. Secondly, a dead person is in the grave. He cannot praise God. The people who are dead and entering into silence cannot praise God. If you are not having a spirit to praise God, where are you? Then you are in the grave. Daily morning praising is going on. But many do not have the intention to take part. Who are they? They are in the graves. They do not have the intention to praise God. Praise to the holy name of God. You who are in graves. In this year, God will make you to come out. When I bring you out, you will know that I am the Lord. Finally, the book of Ezekiel, chapter 37, from verses 26 to 28. Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. I will place them. Today your life is shaking. Like a reed, like a cat on the wall, you are moving. When you go the world, you are worldly. When you come here, you are the child of God. What the Lord says, I am going to place you. I will set my sanctuary in the midst of you forevermore. Forevermore I will establish. Not only this year. If you believe and hold this promise, it is enough. Forever I will set the sanctuary in your midst. Next. My tabernacle shall also be with them. Yeah. I will be their God, and they shall be my people. And the heathen shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. To whom does he say? When I make you as a sanctuary, when I leave in your life forever and ever. 
என் பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவில் அவர்கள் நம்முடைய நடுவில் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் போது that in our midst forever and ever naan isravelai parusutha mannugira kartar endru naan unnai parusutha mannugira kartar endru jaadigal arindukolla pograargal the nations the heathen will know that i am the lord that who sanctify israel and i am the lord going to sanctify you unnai akramakaran asutha nindri yaarallam sonnargalo whoever is called wicked and unclean ivanala inda vaalka vaala mudiyavilla endru yaarallam doosithaargalo whoever is cursed and blasphemed he is not able to lead this life yen parusutha sthalam un naduvile endrendrikkum irukkumbodu when my sanctuary is in your midst forever aan isravelai ala unnai parusutha manugira kartar endru jaadigal The heathen shall know in this year that I am the Lord that does sanctify Israel and I am the Lord that sanctifies you. நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த வாக்கு தத்தங்களுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரே என்று நன்றினால் நிரம்பி அவரை உயர்த்துவோமாக. Let us close our eyes and before the promise of God let us submit and thank and praise our God. நீங்க இதை எப்படி எடுக்கறீங்க எனக்கு தெரியாது. I do know how you take it. எனக்கு ஒரு விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given a faith life in me. மாம்சம் என்னமும் சொல்லிட்டு போட்டோம். Whatever the flesh may say. இந்த மாம்சம் ஞானம் என்ன குறித்து என்னமும் சொல்லட்டோம். The fleshly knowledge whatever it may say. ஆசை என்ன குறித்து என்னமும் சொல்லட்டோம். Whatever the devil says about. மனசாட்சி என்ன குறித்து என்னமும் சொல்லட்டோம். whatever the conscience says about it in the sabhayar enna kurithu enna solatom whatever the members of the church may say uliyargal enna kurithu enna solatom whatever the coworkers may say about me the ulagam enna solatom whatever the whole world may say about me thavaya devane o father the god thave o lord sarva vallamillavare almighty neer kodutha ovvoru vaarthaiyum every word has given nootrukku noor alla not 100% kodi ku kodi ku kodi adha naan muluvumaga viswasithu enakkaga yetrukonde but crores and crores and crores i totally believe and take it for me indha vaarthigal en vaalkile nerevedum endru naan viswasithine oppu kodukira andavare i believe these words will fulfill in me and i submit ya manasaatchi idhu korodhama pesalam my conscience may speak against me manasaatchi ne kutra padathalam my conscience may accuse me saga ooliyargal ne kutra padathalam my coworkers may accuse me paasigal ne kutra padathalam the believers may accuse me thrum ne kutra padathalam the leaders may accuse me mulu olaga ne kutra padathalam and the whole world may accuse me devanaya kattu indha vaakkathathai enakku koduthirukkar but the lord my god has given the promise to me thana ver enak endru urume paratta pogare how many of you are going to claim it as mine இந்த வாக்குத்தத்தை சுந்தரிக்கு நாம் என்ன செய்ய வேணும் What should we do to inherit this promise? இது நமக்கு சொந்தமாக நாம் என்ன செய்ய வேணும் If ye ought it is to be owned what should we do மூணு காரியங்களை செய்ய வேணும் Three things we have to do சேக்கல் 36 31 Ezekiel chapter 36 verse 31 முதல் காரியம் நீங்க என்ன செய்யணும் Firstly அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நினைத்து உங்கள் அக்கிரமங்களை நிமித்தம் உங்கள் அரோருப்பில் நிமித்தமும் உங்களையே அரோசிப்பீர்கள் இந்த இடத்துல உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நீங்கள் விட்டு என்று அவரை சொல்லல The Lord shall leave your evil ways and your doings which are not good ஏன் why நம்முடைய சொந்த பலத்தினால நான் நினைச்சா அதை விட முடியாது By our personal strength if I think to leave it I cannot leave it. ஆனா அதே வேளை நீ என்ன செய்யணும்? In the meantime what you should do? உன் வாழ்க்கையில வந்த பொல்லாத கிரியைகளை நீ ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கணுமா? You should remember your evil ways every day. யோ இப்படி பொல்லாத காரியத்தை நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பண்ணுகிறேனே. I am doing this wicked things against my God. தேவனை துக்கப்படுத்துகிறேனே. I grieved my Lord. என் சிந்தையில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வருகிறதே. There are such things in my mind. சும்மா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வருகிறதே. There are such things in my soul. In my body, such things. நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நினைத்து You shall remember your evil ways and your doings. உங்கள் அக்கிரமங்களை நிமித்தமும் Because of your iniquities. உங்கள் அருவருப்புகளை நிமித்தமும் Because of your abominations. உங்களையே அரோசிப்பீர்கள் You should loathe yourselves. இப்ப நாம் அடுத்தவங்களை பார்த்து வெறுக்க கூடாது We should not hate others. அவ சரியில்லை இவ சரியில்லைன்னு அப்படி வெறுக்க கூடாது She is not right. That person is not right. ஓ அக்கிரமங்களை நினைத்து Remembering your iniquities. கரத்த ஆண்டவர் பிடித்த நாள் முதல் இந்த நொடி பொழுது வரை From the day the Lord held your hands till this moment. ஜீவியத்துல இருந்த சகல அக்கிரமங்களை நினைத்து Remembering all the iniquities of your life. நானா 
Is it I? Ini rancit tu dewa nak. Is it the Lord who has saved me? Anak roh kau mana keren? I cause treachery. Ya wal kila ibu diri kau deh. Is my life so? Asubah ma ibu diri kau deh. Is my character so? Indri ni matra orang la beruk kama warna ni daren pada tu leh beruk beranok. You should loathe yourselves in this year instead of loathing others. Ini baru kini ni matra orang la beruk tinggi. Till now we hated others. Makula ayam bawa tu cina matra orang la beruk tau. We had a thousand sins and we hated others. Makula ayam rakam tu cina matra orang la kutra beruk tau. We had a thousand iniquities and accuse others. तो देवल ये। O child of God। अभी बटे लाव आगे तो तुम्हारी कत्तरों वाल के लिए क्रिया सेव एंड माना। All the promises are taken in your life. नहीं सेव एंड ये मुंडर मुखिया मानव सेंगल। You have to do three things. इन दवारे तो यहाँ हरी नहीं कुत्रे बढ़ते पका दे। You should not accuse anyone in this year. ना वो नहीं बेरु पाया। You hate yourselves. ये आक्रमण गल कहाँ गए? अरे निन्नित नाना यं देवन को तो मैं अपनी नडक रहे। यं सुबह वामा ये बड़ी रक्त दे। इन्द्र वो नहीं ये बेरु पाया। आरोसी पाया गए। For your iniquities, you think, I behave like this. I do such things. You loathe yourself. इरं डाउन यं ना सेव एंड ओ। Secondly, what should you do? Ezekiel chapter 36, verse 32. Not for your sakes do I this, saith the Lord God. Be it known unto you. Be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Nani pretty say with the Ungal Nimitamaga, eleven to Katragi under the Soligrad, Idu Ungalke, Aria Patirka Kadavade, Wanakagana, the Sea for the Lair. I am not going to do for you. Other one of Mother Arin Rikaton. First of all, you should know that. Kaga Katar the Sidar. The Lord did for me. A pretty sola. Don't say. Adate. Israel Vamsatari, Ungal Vadigal in Nimita, Vetki Nanangal. Orde valikil nemu tu ni val dra val ke nemu tu, vikki nan nama. May ashamed and confronted for your own ways. Ini renda tu nama seven dia usia. This is the thing we should do secondly. Ma seven dia karya ngal. We should do it. Seven seva dah ka ar karya ngal nasi sone. I told God is going to do six things. Nama seven dia ka mundur karya ngal solre. I tell three things which we should do. Third thing. Galatians chapter three verses twenty-eight and twenty-nine. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ's, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. Yudan entum Greek and entum milai, Adi me entum Siadi ne entum milai, An entum Pen entum milai. Ninggal allah orang Kristu Yesus kel wonca irkrir gal. Ninggal Kristu ini udah lalal. Ambre gamin sendiri arayum. Waktu itu din beri Yesus dan darah arayum irkrir. Ia polud keli pada allah waktu tanggal orang tu sunda ramai mara bentam anal. If you want to inherit all the promises you heard just now. Ia tu nevir kudir keringya. So many people gather here. All will not enjoy these promises in this year. If the promise is to be your own, what should you do? You Neither Jews nor Greek, neither bonded nor free. You should come to the place where there is no distinction. Jadi bidyasam. Caste distinction. Bahasa bidyasam. Language distinction. Ini balveri bidyasam. So many distinctions are there. Deep arah ya pona dal alaman artanggal rik. If we examine deeply many truths. Yudan indu solo do arah ya alat itu terdua dekatagar. The Jews seek a sign. Grekan indu solo do nyanat itu terdua dekatagar. Greeks seek wisdom. Arah ya alat itu terdi poka dah. Ponnu ke maapla bagam bodu. Maapla ke ponnu bagam bodu. Do not seek a sign. When you are seeking a bride and a bridegroom for the people, don't go seeking wisdom. I don't want to go deep. Leaving all distinctions of the world, you should become a son of God. Then you can inherit all the promises. All the promises will come and fulfill in your life. Let us close our eyes. This year is very much blessed. Blessed and blessed life. 
The Lord God is our God. I am the Lord your God. There is none else. What does it mean? Who will give you this character? I am the Lord your God. There is none else. There is none else to do all these things that are mentioned to be done in your life. If I do it, it is in your life. If I give holiness, it is in your life. If I give victorious life, it is in your life. If I give the mind of sufferings, it is in your life. If I give humbleness, it is in your life. If at all I bring you out of the grave, it is possible. Your life is ruined. Only I can build. No one else can do that. Only I can change the dry bones, the sinews, the skin, and the flesh as the host of God. His glorious name which was profaned by you, he alone is able to sanctify. It is not possible by anyone else. I am the Lord your God. There is none else. Will all these things take place in my life? If anybody has doubts like this, it is what he says. And my people, you shall never be ashamed. You shall never be ashamed. If you believe and hold it, if you believe these words and hold them, the Almighty God says you will be fulfilled in your life. I pray unto God, I do not know what you are thinking. I believe your word. O oh Lord, the heaven and earth may pass away. My words. My God who spoke it. One jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be finished. My Lord God. Heaven I may see pass away. Earth I see may pass away. The promises that you give in this year in my life or to believers, this will never pass away. May the Lord bring you and I to the faith unto the Lord. May all of God's promises be fulfilled in our lives. God is faithful. He will bless us. He will give us victory. Through you and I in this year, His holy name shall be glorified. In your life and my life, he is going to glorify his glorious name. Let us submit and surrender our lives and start praising. This message is ended. Your life is not ended. There is a long year before you. January, February, March, 
all the way up to December. Every day a problem will come and stand before you. You take the promises and see. You may forget. Keep it in the Bible. Whenever there is a problem, hold the card. The spies said, Tie a scarlet colored thread in the windows. I said, as the counsel of God, Keep this promise card safely. You may lose the ATM card. Debit card You may lose your debit card. Credit card MNIC card You may lose your credit card or your MNIC card. Keep the promise of God safely. Lord, thou hast spoken to me. I have come to March. No deliverance in my life. Heaven and earth may pass away. But my words will not pass away. Even full stop may not change. Where is the power of the promises you have given? If you hold this and shake him, remind him promises. The Lord will do great things in your life. May God bless us. Ame. <laughs> Yavi <laughs> <laughs> 